Okay, guten Tag, Glasse. Willkommen, willkommen, willkommen. So, uh, today we are going to be going through this particular section. So, how do we describe what somebody looks like? A lot of these words you're going to be learning today, they're going to be pretty easy to remember. I'm going to give you a couple of mnemonics, but we're also going to be listening. Okay, because I'm going to be doing majority of this in German. Okay, it's going to be great. So, pay attention. And we'll go ahead and work with this together. Also, Vasa, ich bin groß. Ich bin groß. Also, nicht groß. Nichts. Ew, groß. Aber ich bin groß. Ja? Und nicht groß, sondern groß. Ja? Gut. Äh, es gibt auch mittelgroß. Auf Englisch, mittel. Middle, yeah, middle gross, gross is big, middle, middle big, sounds a little weird, but that's what you say. Uh, ich bin mittelgross, also nicht gross und nicht klein, mittelgross. Also next, ich bin klein, klein, yeah, ich bin so klein, also. ich bin nicht klein, ich bin gross. Gut. Uh, okay, das hier. Ich bin dick. Ja, ich bin dick. Und ich bin untersetzt. Okay. Ich bin dick is probably the best one to use. Ich bin untersetzt. Yeah. I would probably stick with ich bin dick. It's just a million times easier to remember. Uh, yeah. Und next, ich bin dünn. Dünn. Uh, und, oder ich bin schlank. Uh, one means I am thin and one is I am slender. So they kind of carry the same connotations in English as it does in German. Ich bin dünn. Think of it like somebody who always says, nah, I'm done. They eat like one bite, I'm done. Ich bin dünn. Or uh, ich bin schlank. Uh, if you know the word in German for a snake, it's schlange. Ich bin schlank, like a schlange. Uh, cool. Uh, dann ist es ich bin kräftig. Ja, kräftig bin ich. Ja, große Muskeln. Ich bin kräftig. Hm. Uh, kräftig can also mean, uh, what's the word we used when I was younger? Husky. So keep that in mind. Ich bin kräftig. You know, that means you got a, you got a little uh, uh, bustle with muscle. You know what I mean? All right. So uh, the ways that we're going to make this just a little bit more interesting is we're going to start using the words like zero. A lot of people know sehr, ziemlich, quite, okay? Total is completely, ganz is really. So the thing here is total and ganz uh, can be somewhat interchangeable. Sehr and ziemlich, uh, not quite, but uh, yeah, they, they mean what they are, but total and ganz, I think I've used them interchangeably and it works pretty okay. Um, and it's not too offensive. So, let's try this out. Klasse. Ich bin sehr groß. Ja? Ich bin ziemlich groß. Ja? Ich bin total groß. A total groß sounds so funny. Uh, und ich bin ganz groß. Ja? Ich, bin, uh, ich bin ziemlich klein. Also, mein Sohn, Aaron, ist ziemlich klein. Ja? Und mein Sohn, uh, Andrew, ist auch ziemlich klein. Uh, und, uh, aber ich bin auch, ich bin ziemlich dick, ja, ich bin ziemlich dick, ja, huh? ja, ich bin ziemlich dick, uh, ich bin nicht uh, ganz dünn, also meine Tochter, Melanie, sie ist sehr, sehr dünn, ja, uh, aber auch ich bin sehr uh, groß und dick, aber ich bin Kräftig, ja? Ich bin kräftig. Okay. So, Klasse. Wie sieht er oder sie aus? Okay. So, diese Frau hier. Äh, wir sagen auch, was wir letztes Mal gesagt haben. Okay. So, gut. Diese Frau hier, sie hat blonde, ist Blonde Haare. Äh, die Haare ist lockig. 
Ja, ein bisschen lockig vielleicht. Gut. Äh, ist diese Frau dünn oder dick? Sie ist dick. Ja, sie ist dick. Aber sie möchte hier ein Kleid kaufen. Uh, rot. Aber dieses Kleid ist zu dünn und schlank. Die Frau, sie ist zu dick hier. Sie hat einen großen Bauch und einen großen Po. Sie ist zu dick. Sie hat zu viel Fett. Frau, dieses Kleid ist nicht für dich. Nein. Okay, also dieser Mann, er ist auch sehr dick. Er hat eine Glatze. Äh, er ist auch äh, ziemlich groß, vielleicht. Ich weiß es nicht. Er ist so groß wie die Frau. So, er ist groß, sie ist groß. Hm, interessant. Ja, interessant. Okay, schauen wir mal hier. Hm. Also, klasse. Peter hier ist sehr kräftig. Oh, große Muskeln. Und die Inge, sie ist sehr schlank. Ja, schlank. Und sie sagt zu Peter... Peter, du bist kräftig. Er sagt, ja, und du bist groß. Sie sagt, ja, aber du bist nicht dick. Er sagt, ja, und du bist auch nicht dick. Oh, wir sollen heiraten. Peter sagt, eine gute Idee. Du bist groß, ich bin klein, ich bin kräftig, du bist schlank. Mm. Ja. Und sechs Monate später haben sie ein kleines Mädchen. Dieses Mädchen heißt Lisa. Also, Lisa ist die Tochter von Peter und Inga. Wunderbar. Gut gemacht, Peter und Inga. Also, Lisa hat lange blond, äh, braune Haare. Sie ist auch sehr ziemlich klein. Ja. Also Inga ist sehr groß und schlank. Äh, Peter ist klein und kräftig. Lisa ist klein und ein Kind. Sie ist nicht ganz kräftig. Ja? Die Kinder sind nicht kräftig. Okay, gut. Lisa ist kleiner als Inga. Also Lisa ist hier. Inga ist hier. Lisa ist kleiner als Inga. Natürlich, Herr Dab. Okay, gut. So, dann haben wir hier äh, ein paar Worte. So, wir machen das ganz schnell. He is very small. Er ist sehr klein. Ja? Er ist sehr klein. She is fat. Sie ist dick. Okay. Sie ist dick. Gut. He is tall. Er ist groß. Er ist groß. She is me medium height. Sie ist mittelgroß. Okay. She is tall and thin. Sie ist groß und schlank. Or dünn. Depends on how you want to say it. Uh, he is very strong. Er ist sehr stark. Or sehr kräftig. Sorry, we're using kräftig. Uh, er, he is thin, er ist dünn. She is small and slim. Sie ist klein und uh, schlank. She is fat. Sie ist dick. Okay, so hopefully that helps you all. Go ahead and continue on with the activities.